alarma oye sonar Él no tardará en actuar Si ha atrapado a alguien está Un aviso y llegará Deprisa viene Sam El bombero confía sin pensar El bombero es muy leal Es nuestro héroe lo Sam el bombero El Nuevo Héroe Gracias al cielo que están aquí ¡Allí arriba, Sam! Descuida, Bronwyn Todo está bajo control Estabiliza a Júpiter, Penny Júpiter estabilizado. Date prisa, Sam. Subiendo la escalera, Sam. Un poco más cerca, Penny. Bien, León. Es tiempo de que bajes. Ah, ah, no tan rápido. Mira lo que te traje. Nunca falla. Bien, Penny. Bájame. Oh, gracias, Sam. Listo, Sam. La estoy bajando. Oh, gracias al cielo. Qué alivio. Ay, oh, Sam. En verdad te lo agradezco. El pobre del león estaba muy asustado. <risa> si se hubiera asustado, no seguiría subiéndose todo el tiempo. Pobre león. Olvida lo alto que está. Emocionante con mi nueva cámara. No fue demasiado emocionante, Mandy. Solo rescataba a León del techo. ¿De nuevo? Ah, ¿Será suficiente? ¿Podrían poner a León otra vez en el techo? No lo creo, Mandy. ¡Pero quiero grabarlo! ¡No! ¡Pobre León! ¡Adiós, Mandy! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué? Solo quiero salir en tu película. Oye, ya sé, ¿por qué no hacemos una película juntos? Y tu hermano Sam subió y lo rescató, Charlie. Sam es un héroe, ¿verdad, León? Los bomberos son muy valientes. ¿Qué hay de los pescadores? ¿También son valientes? Oh, claro que sí. ¡Sí, papá! ¡Eres un héroe! Sí, bueno... Ahora me iré a trabajar. Hay peces que pescar. ¿Qué? ¡Sara! ¡James! Oigan, Sara! chicos, escuchen. ¿Quieren hacer una película? ¡Llamen a Charlie el pescador! ¡Descuiden! ¡Allá voy! ¡Todo está bajo control! Yo soy la estrella de esta película. Yo iré primero. ¿Charlie? ¿Estás bien? Eh, ah, no, es decir, sí. Ah, eh, eh, ya me iba. Eh, eh, adiós, Bronwyn. Tengo una gran idea para mi disfraz. Ah, esperan aquí. Ahora vuelvo. ¡Lo siento, mamá! ¡Tarán! ¿Qué se supone que es eso? ¡Es mi disfraz! ¡Soy un superhéroe! ¡Ay! ¿Qué pasó con la cortina de la ducha? ¡Norman! <risa> Sara tendrá problemas y yo llegaré para rescatarla. Uh, um, ¿Listos? Y... 
¡Acción! ¡Norman! Se supone que yo digo eso. Después de todo, es mi cámara. ¡Ay! Por favor, Mandy. No puedes hacer todo. ¡Está bien, está bien! ¡Acción! ¡Ah! ¡Voy a dejarte aquí para que las gaviotas terminen contigo! ¡Muajaja! ¡Muajaja! ¡James! Oh, oh. ¡Auxilio! 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 ¡Que alguien me salve! ¡Oh! ¡Descuida! ¡Super Norman está aquí! ¡Yo te salvaré! ¡Resiste! ¿Super Norman? <risa> ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Rápido, Super Norman! ¡Estamos esperando! ¡Auxilio, por favor, ayúdenme! ¡Auxilio, auxilio! ¿Eh? ¡Auxilio, auxilio, ayúdenme! ¡Quédate ahí, Sara! ¡Charlie el pescador te salvará! Sí, eso es. ¡Ya estoy listo! ¡Yo no! ¡Tengo que encender la cámara! ¡Ah! ¡Alguien vendrá a rescatarme o oh, no! ¡Allá voy, Sara! ¡Allá voy! ¡Papá! ¡Me caí, Sara! ¡Auxilio! ¡No temas! ¡Super Norman está aquí! ¡Norman! ¡Deja de jugar! ¡Realmente no eres un héroe! ¡Voy a llamar a Sam el bombero! ¡Oh! ¡Necesitan ayuda en la playa! Necesitan ayuda en la playa, Sam. Es un trabajo para la Guardia Costera. Sube al bote salvavidas con Penny. ¿Qué pasó aquí, Charlie? Hola, Sam. En realidad no fue nada. Choqué con una roca y caí por la borda. Y mi pie se atoró en una langostera. ¡No puedo sacarlo! ¡Ay, cielos! Me sumergiré para echar un vistazo. Debiste ir muy rápido cuando chocaste, Charlie. No sé. Intenté ser un héroe. Estoy tan avergonzado. No tan avergonzado como yo esta mañana, cuando descubrí que no había cortina en la ducha. ¡Silencio! ¡Se perderán la mejor parte! ¿Qué hay de Super Norman? ¡Yo también soy un héroe! <risa> ¡Norman! <risa> Sam hizo tres rescates en un día. ¡Y ahí está la cortina de mi ducha! <risa> ¿Norman? Cacería de dinosaurios Hola, Norman ¿Buscando tesoros? Sí, pero solo he encontrado madera Mira, yo encontré un fósil ¡Oh! Es una amonita y tiene millones de años Es más antigua que los dinosaurios ¡Genial! Lástima que no es un dinosaurio Había dinosaurios por aquí en algunos lugares puedes ver sus huellas conservadas en las rocas, como esta. 
¡Guau! ¡Wow! Voy a buscar huellas de dinosaurio. Ah, ¿Ah? Un segundo, Norman. No puedes ir ahora. La marea está subiendo y podrías terminar atrapado. Oh. Tranquilo, toma. Te regalo mi amonita si quieres. ¿En serio? Gracias, Trevor. Bien hecho, hombres. Y, uh, mujer, apagaron el incendio, pero... ¡Miren! Descuide, señor. Solo es un muñeco. Yo lo bajaré, señor. Hasta los muñecos se deben de rescatar, Tridington. Y a veces, la forma más rápida de hacerlo es cargándolos en la espalda. Sam mostrará cómo se hace. Vean cómo un buen bombero siempre mantiene el equilibrio. ¡Oh, oh, oh, oh! Oficial de Estación uh. Steel, ¿está bien, señor? Oh. ¡James! ¡Sara! Ah, ah. Les enseñaré algo que apuesto que jamás habían visto. Uh, ¿Qué? Es un dinosaurio, bebé. Ese no es un dinosaurio. Es una monita. Hemos visto muchas de esas. <risa> Se creen muy listos. Apuesto a que jamás han visto un dinosaurio vivo. <risa> Pero claro que no. Ya no hay dinosaurios vivos. Claro que sí. Vi uno en la playa e incluso sé dónde vive. No es cierto. Ya lo verán. Debería tomarse un tiempo para descansar. Tal vez sea un ligamento desgarrado. ¡Tonterías! No quiero que nadie se preocupe por mí. Estaré como nuevo en un hoyo. Vaya, tal vez debería recostarme. Tal vez sea lo mejor, señor. Esto funcionará. Ahora volveré a la playa. Huellas de dinosaurio. Apuesto a que los gemelos creerán que son de verdad. ¡James! ¡Sara! ¿Quieren venir a una cacería de dinosaurios? Voy a encontrar a la enorme bestia. Tal vez tienen miedo. ¿Por qué iba a tener miedo por algo que no existe? Oh, oh, oh. ¿Pero qué es eso? Manténganse alerta. Abran los ojos y los oídos. ¡Huellas oh, de dinosaurio! Yo tenía razón. Pero no pueden ser huellas de dinosaurio, Norman. Pero claro que lo son. Les dije que había un dinosaurio. Vengan, síganme. Lo voy a tratar. No tengo miedo. ¡Norman! ¡Norman! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Dinosaurio! ¡Eso no es un dinosaurio! ¡Es solo Norman! ¡Norman! ¿Dónde estás? ¡Norman! ¡James! ¡La marea está subiendo! ¡Tenemos que volver! ¡James! ¡Ay, no! No, era el dinosaurio. Corrió hacia allá, yo lo vi. Ve a ver tú mismo si no me crees, ¿eh? ¡Lo haré! Pues yo también. Esa escalera es agotadora con una pierna mala. Espero no llegar tarde al almuerzo. En realidad, señor, llega temprano. El oh. almuerzo está demorado. Oh, oh, sí. Oh. 
Llámame cuando esté listo. Te digo que sí, son muy buenos ocultándose, es todo. ¡James! ¿Qué? ¡El agua! ¡Estamos atrapados! Sí, los vi hace un par de horas. Creo que se dirigían a la playa. Bueno, no han vuelto. Y la marea está subiendo. ¡Llamaré a Sam el bombero! ¿James? ¿Sara? ¿Norman? ¿Desaparecidos? ¡Ay, no! ¡James, Sara y Norman no aparecen! ¡Los vieron en la playa, al parecer! ¡Llame a rescate de la montaña, señor! ¡Tom puede buscar desde el aire! ¡Ben y yo buscaremos desde el agua! ¡También la vemos! ¡Muy bien, Sara! ¡Te tengo! ¿Pero dónde están Norman y James? ¡Entraron en la cueva! ¡Pero no sé si puedo salir de ahí! ¡La entrada de la cueva está inundada, Sara! ¡Auxilio! 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 ¡James! ¡Ay! ¡Hay algo nadando en el agua! ¡No! ¡Un monstruo submarino! Pero, Norman, no existen los... ¡Penny! Hola, niños. ¡Norman, vuelve! ¡Es Penny! Sí, lo sabía. No tengan miedo. Están seguros. Lo sacaré. ¿Qué hay de mí? Enseguida vuelvo, Norman. No me sueltes, James. Ah, ¡Está frío! Descuida, James. La marea se retira. El agua está bajando. Hiciste que todo el mundo persiguiera fantasmas, Norman Price. Pero hasta tú deberías saber que la marea uh -huh. es peligrosa. Lo siento, Sam. Y ustedes dos definitivamente lo saben. Pero mamá, Norman dijo que vio un dinosaurio. Bueno, seguro que era un dinosaurio muy viejo. <risa> Creo que encontré su bastón. <risa> El avión caído de papel Luego abre la hoja y vuélvela a doblar por la línea diagonal Dobla sobre las líneas E, F, G y H Y levanta las puntas y ahí está El piloto Norman Price está listo para surcar los cielos Delis. ¡Bombero Sam! ¡Mira esto! Ahora no tenemos tiempo para tus juegos, Norman Price. Es el día de prevención de incendios. Sam, el bombero y yo tenemos mucho que hacer. Pase oficial de estación, Steel. Disculpe a mi Norman. Lo siento, Norman. Me lo mostrarás en otra ocasión. No se preocupe, Billis. Solo es una inspección de rutina para verificar que el supermercado sea seguro. Para eso es el día de prevención de incendios. Uh, uh, seguridad. Oficial de estación Steel, ¿podría sujetar la escalera mientras reviso el detector de humo? Claro, Sam. Primero la seguridad. Revisa frecuentemente los detectores de humo, Billis. Ah, oh, sí. Muy frecuentemente. ¡Ay! ¿Qué es ese horrible ruido? 
¡Es la prueba, Dillis! Nos dicen que el detector de humo está... ¡Gran incendio de Londres! ¿Qué fue eso? ¡Está en mi cabello! ¡Ay, mamá! ¡Norman Price! ¡Ay, no! ¡Ayuda, por favor! ¡No se preocupe, Dillis! ¡Yo la ayudaré! ¡No es un murciélago! ¡Oh, es una belleza! ¡Oh, oficial de Estación Estile! ¡Qué gentil! ¿Qué? ¡No! Cuando dije belleza me refería a... Si ya terminaron, ¿podemos revisar la salida de emergencia? Bueno, parece que la salida funciona. ¡Ay! El oficial de Estación Steel no es divertido. Debe haber alguien por aquí que disfrute un espectáculo aéreo. Ah, todo está en orden, Dillis, pero debes tener cuidado con las cajas vacías y los restos de empaque. El papel y el cartón pueden provocar incendios. Los dos han sido de mucha ayuda. Lo menos que puedo ofrecerles es un té. No, no, se lo agradezco mucho, señora Price. El Sam y yo tenemos que irnos. Tenemos eh, mucho trabajo que hacer. ¿Eh? ¡Au! ¿De dónde salió esto? ¡Norman Price! ¿Otra vez él? ¡Ven aquí! Creí que era el día de prevención de incendios, no el día de perseguir a Norman Price. Pero conozco un lugar donde no me toparé con el oficial de Estación Steel. <risa> Nadie prevé incendios en una estación de bomberos. <risa> Será el mejor de todos. El piloto Norman Price vuelve a los cielos. Buscaré a alguien que sepa apreciar los aviones. Picar la zanahoria me gustó. A Chipcho pelarla se suago yo. A Pipo un rico guisado salió. Y luego el que lo hizo se lo comió. ¿Y qué te trae a mi cocina, Norman Price? Nada. Es decir, quería mostrarte algo... algo fabuloso. <ríe> a mí no puedes engañarme, Norman Price. Sé exactamente lo que tramas. ¿En serio? Sí. Sé que te encantan las zanahorias. ¿Qué? <ríe> Aléjate de esa olla. ¡Fuera de mi cocina! ¡Fuera! Pero, oye, ¡Fuera! yo no estaba... No, es que... Ay. A Chip Chop Piri Pop lo hago yo. A Chip Chop Piri Pop me gustó. A Chip Chop un rico quizás salió. Y luego el que lo hizo se lo comió. ¿Cómo va la preparación de la cena? Espero que no se haya quemado. <risa> Puse la sopa a hervir. Estará lista en una hora. ¡Excelente! Prevenir incendios abre el apetito. Oh, oh, ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oficial de Estación Steel! ¡Norman Price! ¡Ven aquí, jovencito! Mm. Este avión no está nada mal. Mm. ¡Norman! Hola, Sam. Dime, ¿cómo van tus aviones de papel? Terrible. A nadie en Pontipandi le gustan los aviones de papel. ¡Bolas de fuego! ¡Emergencia! ¿Qué servicio requiere? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fue 
fuego en la cocina de la estación. ¡Sam! ¡Sam! ¡Fuego en la cocina! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¿Acaso será...? Cierra el gas, Elvis. ¡Gas cerrado! ¿Elvis Kiddington? Había un extinguidor de incendios al lado de la salida. Lo siento, señor. Me alarmé. ¿Qué le pasó a mi sopa? ¡Oh! <risa> Ya había sobrecocinado la cena, Elvis, pero jamás tanto. ¿Los bomberos deben apagar incendios, Crislington? No causarlos el día de prevención de incendios. No sé qué fue lo que pasó. Aquí hay algo que podría darnos una pista. ¡Ajá! ¡Un avión de papel! Tal vez eso nos diga quién fue el culpable. Ah, sí. Es una carta y tiene un nombre escrito. Querido oficial de estación Steel. Oficial de Estación Steel, ¡fue ¿Mm? usted! ¡Claro que no! Uh, ¡Fue Norman! ¡Ah! ¡Norman Price! Mm, lo siento. Fue un accidente. Solo buscaba a alguien que le gustaran los aviones de papel tanto como a mí. Mm, entiendo, Norman. Tal vez debería hablar con él, ¿no crees, Sam? Hierro por el camino recto y esas cosas. Buena idea, señor. Ay, no, pobre Norman. Ah. Seguro sí fue un accidente. Ah, espero que el oficial de estación no sea demasiado duro con él. <ríe> Descuida, Elvis. Creo que el oficial Steele y Norman llegarán a un feliz acuerdo. La primera regla de los aviones de papel, Norman, es tener cuidado dónde los lanzas. Ahora, mira esta pirueta. <ríe> <ríe> ¡Genial! Este siguiente truco se llama el tirabuzón. ¡Ah! ¡Wow! ¿Cómo hizo eso? Solo tienes que estirar el brazo para avanzarlo. Aire caliente. ¿Se averió, Trevor? No, Sam. Solo le lleva tiempo despertar en la mañana. Oh, oh, tal vez el autobús tenga calor. Yo tengo mucho. No, no, está bien. Prefiero el calor a toda la lluvia que ha caído. Oh, yo también. El sol es mucho más amistoso. Ahora que dejó de llover, pasaré la tarde buscando al halcón peregrino. ¿Halcón peregrino? Sé mucho sobre ellos. Son aves de presa muy raras. La criatura más veloz de la Tierra ha puesto a que no lo sabías. En realidad, sí, Norman. ¿Tú lo identificarías? ¡Claro! Si tuviera binoculares. A Norman le encantaría ayudarte a buscar un halcón pelica, ¿no, Trevor? Es halcón peregrino y no necesito ayuda. Gracias, Dillis. Pero puedes venir conmigo si quieres, Norman. ¿En serio? ¿Mandy y los gemelos pueden venir también? Claro, ¿por qué no? Será muy divertido. Bien, pongan atención, caballeros. Eh, y dama, eh, imaginen que esta es una caja de fusibles en llamas. Psst, Sam, ¿puedes prestarme? Ahora no, Norman, estamos en una sesión de entrenamiento. Mm. Ya reportaron la emergencia. ¿Ustedes qué van a hacer? Oh, 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 fácil. Abrimos la caja y apagamos el fuego, señor. Bien, veamos qué pasa. ¡Oh! ¡Esto solo lo empeoró! El joven Norman tiene razón. El aire siempre empeora un incendio. Cuando abrí la caja, dejé que entrara más aire. ¿Lo ven? Jamás lo imaginé. Sam, ¿puedes prestarme tus binoculares? Perdí los míos y Trevor nos llevará a las colinas esta tarde para buscar halcones peregrinos. Um, está bien, Norman. Mientras prometas que los cuidarás. ¿Ustedes sabían? 
sabían que los halcones peregrinos vuelan a más de 300 kilómetros por hora? ¡No puede ser! ¡Wow! ¿En serio? Eso no es cierto. El vuelo más veloz registrado fue de 290 kilómetros por hora. ¿Y cómo son los halcones? Bueno, sus plumas superiores son oscuras, ¿Un grises y... peregrino! Lo siento. Falsa alarma. Norma. Oh, ahora no arranca. ¡No se te estamos en lodo! ¡No aceleres tanto! Mi papá lo hizo una vez y solo lo empeoró. Hay que llamar a una grúa. Gracias, Bandy, pero sé cómo conducir. Oh. Nos atascamos. Todo es tu culpa, Norman. ¡Claro que no! ¡Fue por acelerarlo tanto! ¡Miren! ¿Necesitan ayuda? Descuida, estamos bien. Por favor, ayúdanos, Tom, o no vamos a poder ver a los halcones peregrinos. Solo llevará unos segundos. Gracias, Tom. Creo que tu radiador se está sobrecalentando. Si fuera tú, volvería. ¡No! Oh, ¡Tonterías! El radiador no tiene nada. Y no tienes que subir tanto para ver peregrinos. El que vi el otro día estaba allá abajo, en el valle. No, el lugar para ver peregrinos son las colinas. ¡Rápido, niños! ¡Todos a bordo! Aquí hace mucho calor. ¿Por qué no han abierto la ventana? Uh, me preocupa que entre demasiado aire. Eso podría causar un incendio. ¡No seas tonto, Elvis! ¡Ábrela ya! <risa> Solo dejaste entrar una mosca. Oh, ¡Se bebe mi limonada! Permítame, señor. <risa> ¡Oh! ¡Elvis! Lo siento, fue un accidente. ¡Miren todos! ¡Ahí hay uno! ¡Yo lo vi primero! No es un peregrino, es una gaviota. Sé perfectamente cómo son las gaviotas. Eso era un peregrino. Déjame ver. Es mi turno de ver con los binoculares, Sara. ¡Claro que no! Ah, jamás los veremos aquí. Tenemos que subir más. Pero es que ese peregrino volaba hacia el valle. Como dijo Tom. Era una gaviota, Norman. Rápido, suban al autobús. Ay, ¿por qué Trevor siempre cree que sabe más? Ay. calor aquí adentro. ¿Por qué no podemos abrir las ventanas? Porque el aire acondicionado no funciona con las ventanas abiertas. De todos modos no funciona. Ese es el problema. No hay problema con el aire acondicionado. Entonces, ¿por qué el indicador de temperatura está en rojo? ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Es uno! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Todo el mundo fuera! ¡Ahora! ¡No se acerquen! ¡Solo voy a investigar! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Dejarás que entre el aire! ¡Yo sé lo que hago! Debe ser el autobús de Trevor. Hoy llevó a los niños allá arriba. ¡Ay, que no hay tiempo que perder!
Hiciste bien al sacar a todo el mundo. Aunque no se hubiera incendiado tanto si no lo hubieras abierto. ¿En serio? ¿Estás seguro? Oh, sí, eso lo aprendí hoy en el entrenamiento. ¿Y yo igual? El aire siempre empeora un incendio, ¿no es así, Sam? Por eso le dije que no lo abriera. ¿Ah? Debí escuchar tu consejo, Norman. De hecho, muchas personas me dieron consejos y... Bueno, no le hice caso a nadie. Lo siento. ¿Quieren que los llevemos? No cabremos todos en Júpiter. Llamaré a Tom. Seguro nos ayudará. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Veo uno! ¡Mira, Trevor! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¿Sí? Este día tuve razón en todo. Me aseguraré de escucharte en el futuro, Norman. Bien. <risa> ¡Mira! ¡Ahí hay una águila dorada! ¿Dónde? Solo bromeaba, pero qué bueno que me escuchaste. <risa> ¿Estás viendo esto, Elvis? ¡Bien, Radar! ¡Ruédate! Bien, lo aprendí en un programa de entrenamiento. Tal vez sea un perro viejo, pero no digan que no aprendo trucos nuevos. Oh, ¿también puede rodar, señor? <risa> ¡Qué gracioso! Bien, Mandy. Les empaqué el almuerzo, lo dejé sobre la mesa de la cocina, pero recuérdaselo a papá. ¡Mamá! ¿Por qué debo recordarle a papá dónde está su almuerzo? Porque se distrae fácilmente y se le olvida todo. No es cierto. Eso no es cierto. Adiós, Mike. Vamos al camino de bienestar y a la colina alta. Si no vuelvo antes de la cena, envíen a una brigada de rescate. <ríe> no olvides podar el césped. Esto te encantará, Helen. Las excursiones son increíbles. ¿Y siempre empacas tanto equipo de seguridad, Penny? Siempre es mejor estar preparada. Tú debes traer primeros auxilios. Cierto. Lo hago sin pensarlo. También traje algo para almorzar. Genial. Entonces, creo que es todo. ¡Andando! ¡Oh! <risa> Lo siento. Es que lo hice sin pensarlo. No te preocupes, pero yo usaré la escalera. <risa> hmm. No sé por qué siento que olvido algo. ¡Adiós, Sam! ¿Elvis? <risa> <risa> Hola, Sam. Le estoy recordando a Radar cómo rodarse. ¿Recordando? ¿No sabía que Radar sabía cómo rodar? ¡Lo sabe! ¡Mira! ¡Rueda, Radar! <risa> <risa> Buen chico. <risa> ¡Qué hermoso día para caminar! ¡Ah! ¡Ahora sé que olvidé, Helen! ¡Revisar el pronóstico del tiempo! Yo te daré el pronóstico. Despejado y soleado, mira el cielo. A veces el clima cambia repentinamente en las montañas. Siempre lo reviso antes de salir. Si estamos donde yo creo... Después de esa colina, debe haber una gran vista. ¡Vamos! ¡Echemos un vistazo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Penny! ¿Qué pasó? Me resbalé y me torcí el tobillo. ¡Oh! No creo que esté roto, pero necesitas una venda. <ríe> ¡Qué bueno que traje una enfermera! ¿Ves? Siempre hay que estar preparada. Bueno, ahora, a ver si puedes levantarte. Uh, 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 ¿Puedes llevarme en tu espalda? Uh. <ríe> Estoy bromeando, Helen. Puedo sola. Ouch. Oh. Uh, 
señor, ¿por qué Rabá rueda con usted y no conmigo? <risa> Porque es muy listo y sabe que yo soy un oficial de rango. Mira esto. Ruédate. Uh, ¿Vio el aviso de niebla en la montaña de Pontipandi, señor? Espero que Penny y Helen estén bien. No puedo creer que me haya perdido. Con mi pie que nos detiene. Y ahora esta niebla. Ay, más vale que pidamos ayuda. Oh, no tengo recepción. Yo tampoco. Les dije que enviaran una brigada de rescate si no volvía para cenar. Oh, ni siquiera Mike podría olvidar eso. Oh, ¿Hola? Hola, papá. Lamento que sea tan tarde. ¿Puedo quedarme a cenar con Norman? Me invitaron. No, no lo sé, Mandy. Oh, tendrás que esperar a que regrese mamá y preguntarle. ¿Aún no regresa? Dijo que enviaras una brigada de rescate si no volvía para cenar. ¿Recuerdas? ¿Eso dijo? Ay, cielos. Entonces, eh, seguro volverá pronto. Está bien. Puedes cenar con Norman. Adiós. Ay. Emergencias. ¿Qué servicio requiere? ¡Oh! Helen y Penny están perdidas en la montaña. Sam, lleva a radar contigo. Sí, señor. Vamos, radar. No, y llame a rescate de la montaña. Dígale a Tom que me vea en casa de los Flood en el todoterreno. De acuerdo. Hay que organizar una brigada de rescate. Si le damos a radar ropa para que la abuela puede seguir su rastro. ¿Exactamente a qué parte de la montaña iban? Uh, lo siento, Tom. Ya, ya intenté pensar, pero no lo recuerdo. Uh, oh, este, este parece de Helen. Aquí tienes radar. Busca a Helen. Oh, oh. La montaña de Ponti Pandi es hacia allá, Sam. Lo sé. ¿A dónde nos lleva? Oh, ¡No fui yo! <risa> ¡Hola, Radar! ¿Qué haces aquí? Buscamos a Penny y a tu mamá, Mandy. Radar olfateó la blusa de tu mamá y nos trajo directo aquí. Eso no es una blusa. Es un vestido y es mío. Ay, no puedo creer que le hayas dado a radar la ropa equivocada, papá. No, oh, lo siento. No recordaba de quién era. Esto seguro es de mamá. No acuerden. Ya me acordé. Ya me acordé a dónde dijo Helen que iban. Al camino de bienestar y la colina alta. Radar. Encuéntralas. ¿Estás bien, Penny? Estaré bien. Gracias, Helen. Oh, 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 ¡Qué bueno que recordaste enviar una brigada de rescate! ¡Claro que sí! E incluso pude recordar a dónde iban. Poco después. <risa> <risa> Jamás saldré de excursión sin una enfermera. Helen vendó mi tomillo lesionado en un segundo. ¡Ajá! ¿Con que así lo haces, eh? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Esto? 
<risa> Era mi pequeño secreto. ¿Por qué no me di cuenta de eso? <risa> Parece que le enseñaste un nuevo truco.